بازی های کمپیوتری برای کشف خلاقیت کودکان رقابت شهرهای بزرگ در آزمایش موترهای بدون راننده همایش مخترین در افغانستان و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا خواهید کرد سلام کاروان تخراغ لاست زه داوت صدیقی ما اپراتون کردیم ساعت که بعد دی تکنالوجی لنرهی چخاری کورکونه و نور پس رپوری معلومات تاست اولانده کنم ایلا ده تر پایر اثر پایت سید او میان گرین ده سیده چه دی کمپیوتری کودنو پا لیکلو که حقا کسان خیدی چه لوال تخنیکی مهارت لری او پر یازی او منطق که خوی خو یا بل کیفیت چه دی تکنالوجی پا نرهی که دی ریازی او منطق فتصیر اهمیت لری حقا خلاقیت دی په دغه ریپورت کې د داس یو ګیم په اړه خبرې کوو چې ماشومانو ته د کمپیوټري کودین د خلاقیت اړخ ور زده کوي دلن او میګن داچ داسې ښکاري چې ته به وایې یوازې کمپیوټري ګیم وهي خو دوی په اصل کې د ساده کمپیوټري کوډ په جوړولو سره موسیقي غږوي دا یو تحلیلی مهارت دی چې ماشومانو ته په دغه نوي عصر کې د خپل راتلونکي لپاره ضرورت لري خود آزمو کودنگ در کمپیوتری کودون و لیکل یوازی یا تحلیلی مهارت نده. مون گوالو چی در کود لیکل و در خلاقیت برخه راوز پدو چه از ما پا نظر دیره ندست پدل شوی. دقا گیم در لیگو در لوب و سامان تا در خم مثال پا توگا گوری زکا ما شما نور چخه هر شی جوڑه وی. دل تا پا کودنگ که دوی در یو کور و مانه در جوڑه ول پر زای در کود لینون جوڑه وی. یو علت چه ده تکنالوژی ده بدلون پا حال که ده او پز رو پوری که دون که ده 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 چه مون هنری عرخ ور زیاته و ده یوازه ده کودونو لیکل او ده تنایو که کاغل ندی بلکه تجربه که ولی مهم دی او ده ده کارز ما پا نظر لونری عرخ لرلو پرته پا کامیابای سره نشه که ولی کودلیکون که وای خلق باید لکودلیکلو سخه دخپل خواخی شایانو دو جوڑاولو لپاره دیوی وسیلی پوتوگا استفاده وکری. در دا داگین دو جوڑاولو لپاره لکودنگ گتا خستل شوی او ماشومان دو کودنگ لداغ و توتو سخه پستفاده موسیقی جوڑوی. زما پا فکر زمونگ دو کار جالب بر خدا دا چه ماشومانو تور وخیو چه کود کولو که حلاقت ولری. او دو ماشومانو دا علاقه دا جلبولو لپاره هم په دی ورستیو که دیرو ماشومانو ده کودنگ زده کولو تا مخه کده. په هم دی خاطر ده کودنگ ده برخی کارپوهان وای دیر مین دیو پلرونه ده کودنگ زده کده تا پا راتون که که ده خپلو ماشومانو ده برلی توب لپار ده دوه مجبه ده زده کولو پسترگه گوری. زه فکر کوم په راتلونکي کې په کومو برخو کې چې ما ته معلومیږي د کار پیدا کولو لپاره باید تاسو ده کودنگ یو چه معارت ولرئ. منگ نو غوارو یوازی کارگران تر بیکرو غوارو دا سی کسان تر بیکرو چی نور کسان تر بیکری دا گیم جوڑوون کی وایی دا مازغو دا خلاقیت دا برخی راست پدل هم دا کمپیوتری کودنگ دا جب دا زدکر پسیر این احمیت لری دا نیویارک دا کمپیوتری گیمونو پیو فیستیوال که دا مشهور و کمپیوتری گیمونو تر سنگ یوش میر دا سی ویدیو گیمونو هم و خودل شل چی جوڑوون کوی زای وار کرده دی. نور تفسیر رپورت کی. و دی گیم که تاسو پنی پال کی است. تاسو پکلی که دیکتر پکچه او اشاری ات درجه زلزله شده. او تاسو باید داخل کو پشگورلو کی برخ واخلی. دغا ویدیو گیم افتر دیز نمیگی. چه پنی پال که پد وزرا و پینزلا سام کال که دشته زلزله دی واقعی حالات پاساس جور شده. با دغ زلزله کی شاوخوا نه هزار کسان او اجل شول. جوراون که منسک دو د نیویورک دیگی منو پر فیستیوال که دغا گیم خالق تا تشریک کرد. کلمه چه در نیپال در زلزله خبر واورید پریکل می وکرد چه در جواندی پاتشوی و خلکو در کیسو پا اساس یا گیم جور کرم دیر گیمون نور در سینی دی چه یوازی بد کسان پکی وجل کی گی بلکه در طولنیز و موضوعکان و پا حقل در پوهاوی یا با وسیله گنل کی گی در مای چایلد لبنزبورن پا گیم که گیم و هون که در نازی جرمنی در اسکرو لپاتشو و ماشومان و پال من گوختل چه پا جنگ زیگی دلو ماشومانو تا دخل کو توجه او پاملرن جلب کو 
اوس هم دا یوه لویه ستونزه ده دا مثال په توګه هغه ماشومان چې د داعش او بکو حرام د ډلې له جنګیالیو پاتې دي ګیم جوړونکي وایي ګیم وهل په خلکو د ترحم احساس ژوندی کوي تر هم هغه وخت نور هم قوي کیږي چې خلک تجربه او احساس کی او کله چې تاسو گیم وهی تاسو په خپل د گیم برخه او پختونه ته ځواب وای او دا په دې معنی ده چې تاسو په کې ورګډیږئ په ډیرو مخ په وده هیوادونو کې مشکل دا ده چې خلک د سنځو په اکله څه نه وای خلک د شرم له خاطر نه غواړي خپل مشکلات له نورو سره شریک کی المانا فسی غواړي چې د یور سوری تلر په نامه اپلیکیشن للارې دغه حالت بدل کړي چې هندی خوځ ته فرصت ورکوي د دوی پر ضد د کورنی تاو تاریخ والی او تعصب قصې شریک کړي د هر ټولنیز مشکل لپاره باید د حل لاره خپله په ټولنه کې ولټول شي نو په کار ده چې اول د مشکل په اکله خبرې وشي او که خبرو کار ور نکر نو گیم با بل انتخاب وی. ده تری دی پرنت ماشینونو، هنرمندانو او انجینرانو تا ده دی ورد یاور کردی چه ده خپل خلاقیت سخه کار واخلی او ده خپل خوکی مطابق شایان جور کردی. ارجنتینی مختری جینو توبارو ده ده ماشین پر مرداسی مصنوعی غری جور کردی چه مشتریان دیر خوکی وی. دیاره داری پوتو بوره. کوچنی کیوری ته دغه مصنوعي لاس ته دغه ورتیا ورکړې چې د خپلو همزولو په شان لوبې وکړي او خوشاله وي ما غوښته چې د فروزن د کارتون د رنګونو په څېرې را ته جوړ کړي اوس په دغه رنګونو کې لکه اتلس کله نجلۍ ښکارم د هغې مور وایي مصنوعي لاس یې ژوند بدل کړی دوه ماشومان ورته راغلل حیرانه پاتې وو او له هغې وپوښتل چې دا څه شی دي آیا د ریک د پورته کولو لپاره کوم خاص لاس دی دوی آن ورڅخه وغوښتل چې په امانت یې ورکړي مخترې جینیو توبارو د تری ډي پرنټر ماشین پر مټ هغه ښکلي معلومېدونکي با کیفیته او ارزان بیا مصنوعي غړي جوړوي زه ډېر کوچنی وم چې په خپل کور کې موجود شیان چې ډېر یې برقي شیان ول خلاصول او بیرته میټینګول په چاړه او یا هم په پیچکش باندې دغه کارونه کول چاړه به مې په ګرم لوښي باندې کېښودله چې ګرمه شي او له هغه وروسته مې اوتو د تختې په شان اوسپنې لرونکي شیان د قطع کولو لپاره استعمالوله او له پرې شویو ټوټو مې نور شیان جوړول د هغه کار د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ګډون د ډېرو خلکو لخوا ستایل شوی یوې ښځې له هغه غوښتې و چې کوچنی زوی ته یې یو مصنوعي لاس جوړ کړي مصنوعي لاسونه څو زره امریکایي ډالر قیمت لري جینو د هغې زوی ته په ډېر ارزانه بیا یو مصنوعي لاس جوړ کړ څو هفتې وروسته چې د هغه زوی په بایسکل سپور شو د کبانو نیولو پسې لاړ او د نورو نورمالو ماشومانو په شان کارونه وکړل د هغه له دې کار وروسته د ارجنټاین په زرګونو خلکو د جینو د کار د پراختیا لپاره د مرستو ژمنه کړې ده نوموړي تر دې دمه پنځه سوه مصنوعي غړي جوړ کړي او وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر وستایه وس د تایلند او مصر په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه پنځه زره خلکو د مصنوعي غړو د جوړولو لپاره فرمایشونه ورکړي چین آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوره والی ارائه اخبار موثق معتبر و جامع چارواکو او کارپوهانو ته به ساره لاسرسی لدی هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما تکنالوژی تا چطقی پا مخصید او هر ورز نوی پدیده را مستقوی د درون د کارمون زیادوالی حوکیار موترونه نوی اپلیکیشنونه د روباتونو مصنوعی حوکیارتیا او تر طولو مهمه پا افغانستان که ده تکنالوژی پر مختل که غواره ده تکنالوژی ده نده ده ورسته یو پر مختگونو خبر شید نو ده کاروان خبروانه و گوره و حال نظر می اندازیم بر رویدادهای مهم جهان تکنولوژی و 
اخبار و معلومات جالبی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف نکاس یافته و در این بخش مثل همیشه جلال جان نوری مرام راهی میکنه سلام جلال جان دو جان سلام خدمت شما و خدمت امرین عزیز بله باز هم چند خبر و گزارش در ارتباط با جهان تکنولوژی و نواری های تکنولوژی را گرده هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای تماشا میکنیم در میان اخبار جالب به جهان تکنولوژی و ساینس در این هفته در امریکا بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت واشنگتن امریکایی ها شاهد یک رویداد نادر آسمانی بودند پس از 92 سال در برخی از قسمت های ایالات متحده آفتاب گرفتگی کامل رونما شد هوا برای مدت تاریک شد و مردم ستاره های آسمان را در نیمه روز تماشا کردند با این های مخصوص آفتاب گرفتگی امریکایی ها در 14 ایالت مختلف بعد از آفتاب گرفتگی کامل عکس ها و ویدیوهای جالب نیز پست کردند همچنان مردم در بخشی از امریکای جنوبی، افریقا و اروپا نیز آفتاب گرفتگی قسمی را شاهد بودند. عینک‌های مخصوصی که برای مشاهده کسوف لازم بود، همه به فروش رسید و دکتران توصیه نموده بودند که در اسنای کسوف با چشم برهنه نباید به سوی آفتاب دید. در خبر دیگر باز هم از امریکا، اداره فضای امریکا ناسا یکی از ستالت های ارتباطی اخیر خود را به فضا پرتاب کرد. صبح زود ستالت سیزده و آخری برای رسیده شبکه ستالت های معلوماتی به فضا نشست نمود. بعد از چرخ خوردن به مدار کره زمین به مفقیت به فضا نشست کرد. اولین ستالت ورژن تی دی آر اس در سال 1983 به فضا پرتاب شده بود. با امکانات بهتر تکنولوژی و ارتباط بهتر با پایگاه کنترل ستلایت در زمین، نوعیت این ستلایت بهتر ساخته شده است. یکی از آن تنها ستلایت ماه گذشته در اثر تصادم با یک موتور لاری خراب شده بود و فرستادن ستلایت به همین دلیل به توقیق افتاده بود. شرکت تولید کننده ستلایت بوئنگ با ترمیم آنتن ستلایت آن را دوباره آماده پرواز نمود. قیمت این ستلایت حدود 540 میلیون دلار مصرف داشت. شبکه جی پی اس یا رادیوی نسا بعد از این یکی از پیشرفته ترین شبکه ها در جهان خواهد بود که با سیستم لیزر همراه بوده و اکنون در فضا جابجا شده است. نسا در نظر دارد ستالات های پیشرفته دیگر را الی سال 2024 به فضا بفرستد. در خبر جالب از بریتانیا و برای فوتبالرها اولین بار تیم پریمیر لیگ بریتانیا وسیله هوشمند فوتبال را در جریان تمرینات و مسابقات می پوشند. بگی یا کیسه کوچک بازیکن در موقع تمرین و مسابقه می پوشد با تکنولوژی جدید همراه بوده که می تواند مسابقه را بهتر و جالبتر بسازد. پریمیر لیگ که برای دهمین ده فصل مسابقات خود آمادگی می گیرند برای بازیکنان سیستم اپتیم آی اس 5 را تقسیم کردند که با پوشیدن آن روند تمرینات بازیکن ارزیابی و پیگیری می شود. در هر ثانیه این پوشاک می تواند حدود 1000 معلومات را در اپلیکیشن آن جمع کند. با جی پی اس موقعیت و نشان گرفتن توپ و در مجموع بازی در مسابقه را دنبال می کند. هم معلومات جمع بری شده در این زمان و مربی تیم برای بررسی مهارت های بازیکنان نیز فرستاده می شود. خبر جالب از آلمان این هفته شهر کلون آلمان میزبان رویداد سالانه معرفی فروشی ویدیو گیم ها بود. در رویداد بزرگ گیم های کامپیوتری و ویدیو گیم ها گیم های آنلاین و غیره معرفی شدند. برخی از گیم ها چند بازیکن رقابت های سپورت یا ورزش در آنلاین نیز شامل نمایشگاه گیم های جدید بودند. حدود 900 شرکت های مختلف در ویدیو تکنولوژی از 50 کشور مختلف را در نمایشگاه سالانه ویدیو گیم ها آورده بودند. گیم های جدید بیشتر به شکل دیجیتالی و امکان بازی با سالی نسلیخ آنلاین طراحی شده است. اکثر گیم های جدید بیشتر به هدف بازی یکجا با دیگران در نظر گرفته شده است. وال باتل دو، دستانی دوم بیشتر طرفدار پیدا کرده و حتی دو بار هم دیده شده است و قرار آمار افرادی که ویدیو گیم بازی می کنند رقمشان به 18 میلیون نفر می رسند. در میان بحث های جالبی یفته که تماشای آفتاب گرفتگی، اینک های آفتابی و آفتاب گرفتگی و حوشدار های تماشای پخش زنده آفتاب گرفتگی در فیسبوک نشر می شود در سانه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته. امریکایی ها بر روز شنبه یفته بعد از 92 سال آلین بار شاهد آفتاب گرفتگی بودند که در روز روشن ستاره های شب معلوم می شود و بخش های امریکای شمالی شاهدی رویداد تاریخی بود. در یکی از چینل های تکنولوژی جدیدترین نوع بایسکل های را معرفی کردند که مانند تردمیل یا ماشین را رفتن بدون پیدل برای قدم زدن کار میکنند. لاپی فیت واکینگ بایک با آلمونیم ساخته شده و در جاهای مختلف بر را رفتن بر ورزش و سفر به جاهایی که نیاز دارین شما را کمک میکنند. 
کار با کامپیوتر و ساعت طولانی باعث مشکلات صحی میشه به همین دلیل استفاده از تکنولوژی بر رفع برخی از مشکلات صحی کمک میکنه گیز دسک با اپلیکیشن تلفن هماهنگ میشه برای فرد در موقعی که باید استادش ها پیام میفرسته و طرز نشستن شخص با بلند کردن میز و صفحه کامپیوتر از او بهتر تنظیم میکنه برای بهتر عکس گرفتن با تلفن های آیفون وسیله جدید به نام پکتار ساخته شده که مانند یک پوش است اما در اصل کمره برای عکاسی بهتر از مسافه و نقاط مختلف ساخته شده است پکتار که حدود کمتر از 110 دلار قیمت دارد میتونه تلفن را بهتر و باسپورت نگه دارد عکس گرفتن از نقاط مختلف هم ساده تر می سازد و همچنان تلفن هم چارج می کنه. بر کسایی که از پرداخت عضویت ماهانه کیبر و دسترسی به چینل های ویدیو و فلم خسته شدن واچ ایر با وصل شدن به سیستم وای فای منزل می تونه که تمام کانال های تلویزیون های محلی را به طور مجانی نصب کنه و بعد که از کانال های تماشای فلم و غیره را نیست در این آنتن با وای فای قابل تماشا است. قیمتی وسیله حدود 250 دلار است. اولین مسئله که بدون استفاده هیچ نوع دارو یا مواد کیمیایی میتونه که پشه خوردگی را در ظرف چند ثانیه رفع کنه و کمک تریمو تکنولوژی یا تکنولوژی استفاده از حرارت و لرزش میتونه تخریش پوست از اثر پشه خوردگی در ظرف چند ثانیه از بین ببره. باید هلپر که به قیمت 25 دلار به فروش میرسه بر کودکا در جاهایی که پشه زیاد داره مفید است و انتقال از او هم به خاطر اندازه از او ساده می باشه. و یکی از چینل های یوتیوب که اخیران ویدیو های جدید ترین های تکنولوژی را به خصوص با اسکال جدید و وسایل مختلف نیازهای روزمره را در ویدیو کوتاه معرفی میکنه چینل تک زون است این چینل زمین ویدیو های اشتهاری خود معلومات کامل خرید وسایل تکنولوژی جدید با لینک های از این مشخصا نیز اضافه میکنه خود شما این چینل را میتونید پیدا کنین و ویدیو های جالب هم دنبال کنین تک زون داوجان جیراجان یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه شما هم مثل همیشه میتونین به صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان سر بزنین و مطالب را که افتوار ما پخش میکنیم تماشا کنین با ما همراه باشید در همایش مخترین افغانستان در کابل تیاره های بی سرنشین، خانه های حوشمند و مرکز گرمی های کم مصرف توجه بازید کنندگان را به خود جلب کرده بود. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید که اختراعات و ابتکارات را نیز شامل نصاب معارف می سازد تا از این طریق هم مخترین حمایت شوند و هم زمینه کشاف اختراعات و ابتکارات آنان فراهم گردد. شرح بیشتر در گزارش حسیب مولودی. در این همایش ده ها مختر جوان افغانستان تازه ترین اختراعات و ابتکارات را به نمایش گذاشتند که شبه آنها قبلا در این کشور وجود نداشتند محمد حیجان افغان یکی از این مخترعین جوان است که میگوید تیاری بسر نشین را که ساخته است با سوخت پترول توانای پرواز تا ارتفاع چندین هزار متری را دارد این تیاره به همکاری بسیار زیاد ضرورت است افراد مثلا مثل من شد دیگه بچه هاشد در بخش ساخت تیاره علاقه دارن اینا رو باید به یک جای روان کنند که در مورد ساخت و ساز تیاره بفهم اگه چگونه یک تیاره ساخته میشه چگونه یک تیاره پرواز در آرده میشه چگونه ما یک تیاری مثلا این کیو را جور کنیم به کدام تیاره ضرورت داریم در کدام بخش آموزش ببینیم این مرکز گرمی نیز با سوخت تنها 6 کیلو گاز توانایی گرم ساختن 100 متر مربع را در هر 24 ساعت دارد. مختره این مرکز گرمی میگوید که تا کنون شبه این اختراع وجود ندارد. و دیگه ای را ساختیم که ما در هر ساعت که سی لیتر آب جوش میتونه که از میتونه در آشپزخانه استفاده کنه و به لباس سوی به هر کاری که دارد و ارساد با خانه ایشان هم گرم شد. نمایش این اختراعات و ابتکارات در کشوری که همواره خبر جنگ و نامنی ها از آن مخابره می شود بازدید کنندگان این نمایشگاه را خیلی مجذوب ساخته بود ما که امروز دیدم جوان ها الحمدلله مفکره های عالی و اختراعات عالی دارند که ما روز به روز امیدوار میشیم به آینده درخشان افغانستان خصوصا بر جوان ها حالا با افزایش جوانان مختره و مبتکره که نو آوری ها می آفرینن وزارت معارف افغانستان می گوید که قرار است ابتکارات و اختراعات نیز شامل نصاب معارف این کشور گردن ما از مراجع و منابع و از دونرهای خارجی کوشش می کنیم که به اصلاح ما کمک از نار جذب بکنیم و جوانهای مکتشف و مختره خود ما به اصلاح تمویلشان بکنیم برنامه ای است که ما یک انسجام کلان تمام مخترین در سطح افغانستان داشته باشیم و از طریق از این انسجام بتانیم که دادخواهی کنیم برای 
حقوق از اینا برای مسئولیتشان و برای تقویت بیشتر انکشاف و اختراع بیشترشان با سقوط رژیم طالبان و تغییر نظام در افغانستان برخی ها راه اختراعات و ابتکارات را در پیش گرفتن و نداشته های زیادی را ایجاد کردن این مخترعین و مبتکرین میگویند که نبود حمایت دولت تنها مشکل است که ادامه راه را برای آنان دشوار ساخته است سید حسیب مودودی کابل رادیو آشنا صدای امریکا اخبار تازه مصاحبه ها تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام صد اعشاری پنج صدای امریکا آشنای شما رقابت جدید میان شهرهای بزرگ کشورهای مترقی جهان در جریان است و مسئولان این شهرها میخواهند استفاده از موترهای برقی و بدون راننده را در بخش ترانسپورت عامه فعال سازند در این راستا شهر مسکو روسیه نیز به تازگی یک بس برقی بدون راننده را آزمایش کرد برای آزمایش این موتر یک مکان ویژه طراحی گردیده تا فعالیت های آن ارزیابی گردد شرح بیشتر در این گزارش این موتر تاکسی سیاه و زرد رنگ با آهستگی در حال حرکت است ولی اگر به دقت نگاه کنید این موتر در جلو شیشه ندارد این موتر ماتریشکا یا گودی روسی نام دارد و بدون راننده بوده و در روسیه ساخته شده است و با استفاده از کمره اشیاء را شناسایی کرده مسیر حرکت خود را تعیین می کند مسیر حرکت خود را می داند و چیزی را که می بیند می شناسد کلن مانند یک انسان تصویر را در ذهن خود ترسیم می کند و وقت جاده را می بیند در مسیر خود تا آخر حرکت می کند این موتر در شهر مسکو به نمایش گذاشته شد و در حال حاضر می تواند با سرعت سی کیلومتر در ساعت حرکت کند اگرچه در جریان آزمایش برای احتیاط به جلوگیری از حادثه احتمالی سرعت آن به ده کیلومتر در ساعت کاهش شده شده بود بیتری موتر با یک بار چارج کردن توان تی کردن مسافت 100 کیلومتر را دارد و اگر در ساکت عادی برق خانه وصل شود در مدت 9 ساعت و اگر در استیشن ویژه چارج باشد در ظرف 4 ساعت کاملا چارج می شود. کمره ها با کامپیوتر وصلند و با استفاده از تکنولوژی شبه اصل چشم تصاویر گرفته شده با کمره ها ارزیابی می شوند و موتر موقعیت و چیزهایی را که در مقابل خود می بیند درک می کند. این موتر بس توسط شرکت های ولگا بس و باکولین موتورز گروپ ساخته شده است. اگرچه آن را بس میگند اما در اصل طور طراحی شده است که مانند موتر تاکسی مورد استفاده قرار گیرد. اما قرار است مدل دیگری آن نیز تولید شود تا برای انتقال محموله ها و یا مانند بس های شهری برای انتقال دوازده نفر مسافر از آن استفاده شود. چون این موترها تا سال 2020 اجازه حرکت در جاده های عمومی را نخواهند یافت و تنها در مسیرهای مشخص و بسته مانند میدان های هوایی، پارک های تکنولوژی و صحن پوهنتون ها به کار برده خواهد شد. این موتر بدون راننده امروز در پارک تکنولوژی کلیبار به نمایش گذاشته شد که در گذشته یک از فابریکه های اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود. حکومت روسیه ای ساحه بزرگ را شبیه جاده های عمومی شهر طراحی کرده و در آن ایستگاه بس، دهلیز های پیاده رو، چراحی و علامات ترافیکی وجود دارد. این پارک تکنولوژی برای آزمایشات ما طراحی شده است. همه چیز اینجا ممکن است. جاده ها خطکشی شده، ایستگاه ها، خطوط توقف چراحی ها. هر زمان می توانیم از اینجا استفاده کنیم. در تابستان، زمستان، در جریان روز و یا هم شب. قرار است تولید این بس برقی بدون راننده در سال 2018 آغاز شود. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از جون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی روبات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگان باشید برنامه کاروان را تماشا کنید اوریگامی دی جاپانیان یو قدیمی هنر دی چه دی کاغذون لقد کول و دول دول شایان جوڑوی انجینران غواری لهمدگی نظریه چخه دی روبات جوڑولو پا برخه که هم استفاده اوکری پدیارا دا ریپورتو گوره 
دغه مثلث شکل اوریگامی روبارت یواز 6 میلی متر ضخامت لري او وزن یې یواز 6 ګرام دی د لیګو د مثلث شکل بلاکونو په څیر انجینران کولای شي بیلابیل برخې سره یو ځای کړي او د بیلابیلو هندسي شکلونو لرونکي روبوټونه جوړ کړي د دغه ډول کوچنیو روبوټونو خېګنه دا ده چې هوارېدل شي او کوچنیو ځایونو ته ځان رسولای شي او بیرته د څو اړخونو لرونکي حرم په شان را پورته کیږي او ډول ډول کارونه کولای شي د سویس د ټیکنالوژي فدرالي انستیتیوت د دغه ډول روبوټ د یو امتحاني نمونې په جوړولو کار کوي مونږ غواړو دغه روبوټونه له یو بل سره تماس ونیسي چې وکولای شي په دې ځایونو کې کارونه اجرا کړي چې عادي روبوټونه لوی روبوټونه او یا هم د ډیر قیمت لرونکو روبوټونه ورتلل نشي د دغه روبوټونو برخې په بیلابیلو شکلونو قات کیدلای شي They are made of of uh, multiple layers of د غروبتونه د هوارو تختو له څو قشرونو څخه جوړ دي موږ یې سره رانغاړو چې د روبات درې بودي شکل غوره کړي له هغه وروسته د هیس کولو او ارتباطاتو لپاره الکترونیکي برخې او بیټری ور اضافه کوو دا ریبوټونه ارزانه دي جوړول یې اسانه دي او په یو ځل په ډیر شمیر کې جوړیدلای شي مونږ غواړو چې د زیاتې بیې لرونکو روباټونو د خرابېدو او رکېدو اندېښنه له منځه یوسو غواړو چې دغه تولید مو د معلوماتو د انتقال لپاره ارزانه او اسانه وسیله شي دغه روباټونه خاپوړي کولی شي ګام اچولی شي او د ډول ډول خاندونو له سر نه تېرېدلی شي سیرون کې وایي د بیلابیلو مقاصد لپاره د دغه ډول ریبوټونو څخه د ګټې اخیستو اسانتیا ته په کتو سره به په ډیرو برخو کې ورڅخه استفادې ته زمینه مساعد شي د فلپین په ګډون د نړۍ ډیر شمیر هیوادونه د خپلې اړتیا وړ انرژي ډیره برخه له فوسیلي مواد تامینوي خو په دې وروستیو کې د لمر له انرژي څخه د دغه هیواد په ګډون په ډیرو هیوادونو کې ګټه اخیستل زیات شوي په دغه هیواد کې د سمارټ فلاور په نامه د لمر د انرژي د تولید له یوې داسې دستګاه کار اخیستل کېږي چې د ګل شکل لري او د بامونو پر سر د لمر له ایښودل کېدونکو تختو څخه څلوېښت فیصده زیات برق تولیدوي په دې اړه دا رپورټ وګورئ دغه دستګاه ښایي د یو عصري هنري جوړښت په توګه ښکاره شي خو په اصل کې د لمر د انرژۍ یا سولر یو ډیزاین دی دغه ډیزاین چې د لمر ګلې په شان جوړ شوی په هرې نهه پنځوس متر مربع ساحه کې د سولر دولس تختې نصب شوي او د ورځې لخوا په تاویدلو سره له لمر څخه انرژي اخلي سمارټ فلاور به هر وخت ستاسو ملګرو همکارانو د تجارت شریکانو او سیالانو ته د دې یادونه کوي چې تاسو باید له پاکې انرژۍ کار واخلئ او د کاربن تولید مو کم کړئ هره برخه په آسانی سره لیکدول کېدای شي او په مستقله توګه پروګرامېدلی شي د لمر پراختو سره خلاصیږي کله چې لمر ولویږي بیرته سره راټولیږي او هم په خراب هوا او باران کې سره راټولیږي د سمارټ فلاور لومړنی دستګاه په یو ښوونځي کې پرانستل شوه چې زده کوونکو ته د پاکې انرژۍ د کارولو اهمیت ور وښيي د دوی د پاملرنې په جلبولو سره به د دې فرصت پیدا کړو چې له پاکې انرژۍ څخه د استفادې خپل دلیل ورته ووایو د ښوونځي زده کوونکي هم له پاکې انرژۍ سره علاقه ښيي مونږ واقعا غواړو چې انرژي وسپموو او محیط هم لکه ککړتیا وساتو په فلپین کې د اړتیا وړ برق شاوخوا نیمایي برخه د ډبرو له سکرو ترلاسه کیږي د سمارټ فلاور دستګاه د پاکې انرژۍ د ترلاسه کولو په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي دا و دی ونه کاروان هیله ده خپرونه ټول مطلبونه مونږ په امر ګزیدلی وی مخلی خدای په منی غواړم یادونه وکړم موږ دی خپرونه د لاخ وال لپاره تاسو نظر یو او لاندې ځونه تاسو په لاره یو تاسو کولای شئ د نن خپرونه په ګډون د کاروان ټول خپرونه د کاروان د فیسبوک پر پاڼې یا یوټیوب چینل او د امریکا غاق په پښتو او دریو پاڼو کې وګورئ هیله ده خپل نظر سره وسه تر بیا الله